na mengi yameongewa sana na baba sofu kwa hiyo mimi nitaongea tu machache labda pia nikiasisiza lakini nikiachanganya kikanisa na kiserikali mimi ni kiongozi wa serikali Karibu mtazamaji wa Ulinzi Channel. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Stegomena Lawrence Tax Mbunge, ameshiriki jubilei ya miaka hamsini ya wanawake wa Katoliki Tanzania wa Wata Jimbo Kuu la Mwanza. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika tarehe 21 mwezi wa 5 2022 Kawe kamo jijini Mwanza yaliambatana na harambe ya kuchangia fedha ili kutegemeza mfuko wa wata jimboni hapo. Aidha Mheshimiwa Waziri Stegomena Lawrence Taxi aliambatana na mkuu wa majeshi General Venance Mabeo pamoja na majenerali na baadhi ya maofisa ambapo kwa kushirikiana na waumini wa kanisa hilo aliongoza harambe na malengo yalifikiwa. <tune> Kabla ya hotuba ya mgeni rasmi ya kujibu risala, mkuu wa majeshi General Venan Salvatore Mabeo alikuwa na haya ya kuzungumza. Ongeleni sana. Pala pala kasembo ametambulisha makundi yote. Lakini akaacha kundi moja muhimu. ambalo linanihusu mimi. Na kundi hilo ni wa seminari wa staff. Baada kasema mtaka kutambua hilo. Mimi namkumbusha tu. Na sisi tukasema tuje tushiriki na dini. wengi tunaingiwa na ghadhabu ukiingiwa na ghadhabu maana kuna mfuata shetani ukiingiwa na hasira kuna mfuata shetani nasema natakiwa kwa mstari mirefu katika hali zote kuwa mpole usijibu haraka tafakari 
תקפיף יוסף. תקפיף יוסף הוא נורי הפמיליה נמאבה ואימאן. הגבל האימאן יסודי דירק. ניני בדה ואמאבה ביקי המאליה. וקטרותי. ספקנו סנה שכו תיארי בחושי הרמיהם. קסם על מנגי, הרב קסם היה מוגדי לעשות. נימי, נימי הבטה, אני מסידי כיסא פה, כמה ממה, אני מסידי כיסא, אני אתולי אבו יוויזר היתו. קבלה יהרה מהיו, וזיר הסתגומנה לאורנס טאקסי, על יחוטובייה ממיה אומיני, וליה הודוריה תוקיו הירו, אמבפו פמודיה נמבו מנגיני, aliwakumbusha kujitokeza na kushiriki kikamilifu katika zoezi la kitaifa la sensa ya watu na makazi siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 2022 Awali yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mbali na mlizi kwa kubariki kila siku na aliyetuwezesha kujumuika pamoja asubuhi hii na mpaka sasa hivi tuko hapa kwa bashasha kama mtangoziona na kwa furaha kwa kwa hiyo tumpe Mungu utukufu wake na kuzaa pia na mbongeza sana kwa baskofu mkuu na mafadhili na wawata wote kwa dini na mengi yameongewa sana na baskofu kwa hiyo mimi nitaongea tu machache na pia nikiasisiza lakini nikiachanganya kikanisa na kiserikali kwa sababu mimi ni katoliki lakini pia mimi ni kiongozi wa serikali. Na kwa muktadha huo naomba nimtambue mwenyekiti wa umoja wa wanawake uh, Mwanza ambaye alikisha kabulishwa ndugu zangu wa wata kabla sienda mbali naomba niseme machache kuhusu taasisi za dini uh, katika shughuli mbalimbali za kidini na pia shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Kwa miongo sasa taasisi za dini zimekuwa na mchango mkubwa sana katika ujenzi wa taifa letu. Hii ni katika nyanja nyanja zote, yani kiuchumi, kijamii, kisiasa, kiutamaduni na hata changamoto mbeleza na hata katika kudumisha amani. Kiuchumi taasisi za dini zinashiriki kwa kiwango kikubwa katika kuchangia pato la nchi yetu na pato la wananchi wa Mwanza. Hii ni kutokana na kutoa ajira mbalimbali kupitia mitaani mbalimbali inayofanya na hivyo katika taasisi zenu na hivyo kuchangia katika pato la taifa lakini kuchangia katika uchumi wa mtu wananchi wa Mwanza. Hii ni mchango mkubwa si wa kanisa peke yake lakini ni mchango mkubwa kwa taifa letu. Kwa upande wa jengo kijamii taasisi za dini zimekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma bora hususan katika sekta ya elimu na sekta ya afya. Tumeweza kujenga vituo mbalimbali vya ya afya, tumeweza kujenga kuanzisha shule mbalimbali, tumejenga mahospitali mbalimbali na hii yote ni kuchangia katika shughuli za kijamii kuwasaidia wakatoliki lakini kuwasaidia wananchi wote kwa ujumla wake na kama mnavyofahamu elimu na afya ni utu wa kongo wa taifa lolote. Kwa hiyo mchango wenu mkubwa kubwa tunawashukuru sana tunawapongeza na tunaomba tuendelee kujitoa namna hiyo. Kama mnavyofahamu na nilivyoisha sema uh, afya na elimu bora ni utu wa kongo wa taifa lolote na wahenga walisema ukitaka kuwa taifa lolote basi linyime elimu. Naomba kwa shukra zangu za dhati kwa taasisi za dini zote kwa ujumla wake uh, sio uh, katoliki peke yake zote kwa ujumla wake kwa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha watoto wa Tanzania wanapata elimu bora na wananchi wanapata afya bora kwa maslahi ya taifa letu niwapongeze sana taasisi za dini na kwa juhudi hizo na naomba muendelee kuiunga mkono serikali kwa kuendelea kufanya shughuli za namna hiyo Tunapoelekea kwenye maadhimisho ya Jumuiya miaka hamsini kwa chama chetu cha kitume cha wawaja yapo mengi yanayopaswa kujivunia na kukumbuka na kuendelea kujifunza na kuyahisi sisi kama kina mama wa Katoliki katika imani tunafundishwa tabia njema upendo utii na unyenyekevu 
mambo ambayo yanajenga kizazi cha mali na hofu ya Mungu. Tukifanikiwa kuwalea watoto wetu katika misingi na kuendeleza Mungu, ni dhahiri kuwa tutakuwa na taifa lenye umoja, upendo, amani na maendeleo. Naomba nitoe rai kwa jamii kwa dini zote kuwa tuendelee kushika mali ya dini zetu, tudumishe tamaduni zetu za Kiafrika na kuacha kuzikumbatia tamaduni za kigeni hususan zile ambazo kimsingi zimekwenda kinyume na mila desturi na tamaduni zetu. Swala hili limesisitizwa sana na Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya sita na Mheshimiwa Sadra Suluh Hassan. Hivyo naomba wawaka na kina mama wote muunge mkono katika kusimamia malezi na hii nashukuru kwa askofu ya kusisitiza sana na natoa rai kwa kutambua kuwa kila mama wana mchango mkubwa sana katika malezi ya watoto. Ni waombe wa wata kuwa mtari wa bere katika hii. Na katika chalo moto zilizoletwa moje inelezo kwa limbila na mesuri, inga wale siyo za nje, limbila na mesuri za kusisiko inyo ambazo zinatupaza. Kusikia mimi, lakini kufanya yale ambayo kusinge kena kutamiwa kama watoto wa kike au kama kina mama. Basi sote kwa kamoje na shirikiani kupambana na hizi gila na mesuri ya mbazo ni kutu. Lakini pia kwa indelea, kwa jenga, kwa kutu wetu na kwa lea katika malezi ya mbago ya nakuenda na mila na mesuri za kutu. Afrika au mesuri za kutanzania. Kwa sababu kuna kuwacha watoto wanakuenda, wanisema kwa basu, kwa mba wengine wanakuna bani. Kama ambayo kumefanya ndaote, unaona kwa wawata ambayo wamepiwa za wali za kuwa kwa kuwa katika tangu kwa zishwa kwake kwa hiyo tujifuze kutoka kwa wana kwenyeleku kwa hiyo hiyo kwa hawa vijana ambao nchikizi leo na wanyo wanyeleku kumisha hizi mila bazo ni wazitari na natuwa raiki kwa kutumia za mburi ya sina nane mstari wa kumina mwonya ambayo ilasema kwa babwana alimitua alimitua wake wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa basi tuwe jeshi kubwa katika maezi kona tuwe jeshi kubwa katika kujiletea maezeleo mbeo zini nungu wa wata sasa naoma ni rudi katika tukio letu na leo kama mbiu mweleza katika nisarayenu kuwa wata ilianzishwa mwake kumonje miyatisa salina mbili na sasa ilatimiza niyaka hamsini kwa mda ote huo kwa wata ilikuwa msingi kwa ukaduriki kwa kutenda ya leo mbeo Yangu ambao nimekuwa ni mfano wa kuiwa katika jamii inayo kuzunguka. Ukristu ni imani na ukristu ni matelo. Na kongeza sana kwa kawo yungu yenu, yungu zangu wa wata kama hivyo kwa familia zenu. Mama ni mbezi, mama na majiku mbezi sana katika jamii. Kwa uchache, mama ni mwalimu. Katika familia, mama ni wakwaza, kabla mbodo kukwenda shule ni mama. Mama ni kiyogozi, katika familia, mama ya ndia kakaa mda mwingi na mtoto, inga waje za sahihi. Hili wa kila mama mnayo mkumu, kubwa na kujega misingi wa familia, lakini misingi ya jamii na misingi ya nezaweka. Na kwa kwa shirikisha, sisi, lakini jamai na kuzunguka, tunaishi kwa pamoja. Kwa ni wote, tunatambua kwa msingi, wa kalisa, ni familia, lakini familia, na kanisa haishi kwa kujitenga, tunaishi kwa pamoja. Kwa hiyo tunafanya kama wakatoliki, lakini tunafanya kama jamii, na tunafanya kama taifa. Hata hiyo, pamoja na kusema kwa mba mama ni mbezi, mama na mba ni mbezi, lakini mama bila baba kukwaya, na hapa tunawa wakaba wengi, kwa hiyo ni waombe tuwa na ume kwendelea, kutambua kwa mba nao mjimu kukua sana wakua saidia kina mama katika malezi. Na mjimu kukua mjimu hiyo, kwa hiyo ni waome kwenyelea kwa pena na kwa jani wanawake, ikiwa ni pamoja na kata zenu, kwa mama zenu, kwa kezenu, shangazi zenu, wanawake kwa mjimu kwa mjimu. Hili waweze kutekeleza jimu hili ajili na malezi ya watoto wenu na jimu yeku. Kutiwe mkufu na maneno ya nao patikana katika kitamu cha waifeso, Tano, mstari wa ishina tano, mpaka ishina nane, na mamba ni mkuu. Eni wa ume wapendeni wa kezenu, kama kristu na ya hivyo likenda kanisa. Haka jitoa kwa jiliyake, ili maksudi ya nitakase kwa manji katika neno, hapake kujiletea kanisa tukufu nisilo na hila wala kunyanzi wala lorote kama hili.
bali liwe takatifu lisilo na mawazo hivyo hivyo inawapasa waume na kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe ampendaye mkewe kujipenda na ampendaye mewe kujipenda kwa hiyo hapa ni kwamba jukumu tulionalo ni ile kusote na ili tuweze kujitimi kujitimi za jamii kushirikiana basi tukashirikiane kujenga upendo uh, upendo mshtamano na uadilifu wa uumbaji kama ilivyo kaunde yetu na kuendelea kuikuza kuikuza imani ya kanisa letu na kuendeleza taifa letu mheshimiwa baba asipo na waumini wenzangu tunapoelekea maadhimisho ya dini kipindi cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkubwa wema na ukarimu wake kwa wawata kufika miaka 50 sio kitu kidogo katika kipindi hiki nimefanya mengi nimesikia mengi lakini nimekuwa na mafanikio mengi kama ambavyo mmeeleza kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa hiyo wema na ukarimu wake kwa wawata katika kipindi cha miaka 50 iliyopita huu ni wakati wa toba na uongofu wa ndani na kuomba huruma kusamaha neema na baraka na kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu katika maisha ya utume wa kanisa ndani na nje ya Ukristo. Hivyo basi ni kama wawata ya kwanza kujitoa kwa hali na mali katika utume wetu wa kanisa, ukuaji wa kanisa unategemea sisi kama wajenzi. Na hii imesemwa sana, kanisa na taifa kwa ujumla haliwezi kuendelea kama sisi tutamweteka na kuacha kutoa muda wetu na nguvu zetu katika kujenga kanisa na taifa letu. Nitoe rai kwenu ndugu zangu kila mama Tuwe mabalozi wema kwenye maendeleo. Ni jukumu letu kama wawaka kuhakikisha kwa kanisa linasimama kwa maadili yaliyo mema na kuweza kujinua kiuchumi kama ambavyo umesema wenyewe katika kanisa letu na hivyo kuchangia katika maendeleo ya kanisa ya Ukatoliki na timu ya taifa kwa ujumla. Hivyo basi kila mmoja wetu anatakiwa kutekeleza majukumu hilo kwa uhakika kwa lengo la kuhakikisha kwa kila mama na shirika katika michakato mbalimbali ya maendeleo ili kuleta maendeleo na pia katika kudumisha amani na upendo baina yetu kama dini inavyotuasa. Wakati tukisherekea hii miaka 50, naomba pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kipekee kama Tanzania. Uh, katika miaka hii ya 50, uh, Mungu ametupa zawadi ya aina yake. Ni mara ya kwanza tumepata rais mwanamke. Kwa hiyo hiyo ndipenda na miaka 50 lakini Mungu anaonesha ana madhumuni yake. Na kifaa hii ni zawadi kubwa sana uh, kwamba tunaye rais mwanamke ambaye anafanya kazi kubwa kama mnavyoona. Kwa hiyo sisi kina mama popote pale tulipo. Tunao wajibu wa kufikisha kwamba tunamuunga mkono rais wetu kwa juhudi kubwa zinazoendelea za kuendelea kuendelea maendeleo. Kwa hiyo ni miaka 50 ya wawata lakini katika miaka 50 ya wawata ni historia katika Tanzania kwamba tunaye rais mwanamke na nionyeshe mkuu wa kwanza. Naomba tumpige magofu. Kwa najua kwamba pamoja na kusali na kusherehekea miaka 50 ya wata tutakuwa na harambee kama ilivyosemwa basi tutafanya hiyo harambee ila hata kabla hatuyaifanya niwashukuru sana wale wote watakao nitolea Uh, mimi ni mgeni sana tumeambiwa ni kwa ajili ya kutengeneza mazingira bora ya makazi ya baba Scofield lakini pia ni kwa ajili ya mradi wa kichumi wa kina mama wa wana wazee kwa hiyo naomba sana sana wote tujitoe na najua tujitoa kwa hiyo naomba niwashukuru sana kwa kuwa mtajitoa ili kuwawezesha wenzetu hapa kutekeleza hiyo azma ambayo walikuwa nayo kwa kumalizia Uh, kama mnavyofahamu uh, tunakwenda kwenye tarehe 23 mwezi August uh, mwaka mwaka wa 2022 tutakuwa na zoezi la sensa na hiyo ndio nichukue fursa hii kuwaomba ndugu zangu wote kwa mtushiriki katika zoezi hili muhimu hii ni zoezi muhimu sio kwa serikali ni kwa faida yetu sisi wenyewe kwa sababu tunapohesabiwa tunaweza serikali inaweza kujua tuko wangapi kuna mahitaji gani katika kundi gani na hivyo kuweza kutenga rasilimali zetu ifasavyo kwa manufaa yetu sisi wote. Kwa hiyo tuwe mabalozi na sisi ni kina mama. Mama ukisimamia jambo halitashindikana. Kwa hiyo mama tukisimamia kwamba tutahesabiwa katika kaya zetu 
basi kuna kama wanakuwa na sisi na tunaanisha kwamba tunaweza hiyo kwa hiyo naomba sana sote sote tujitoe kwa harambe ndio sababu mmoja wapo kubwa ile tuleta hapa tuwawezeshe wenzetu kusonga mbele zaidi wameshafanya kazi kubwa mafanikio wameyaeleza lakini wengi wapate mafanikio zaidi kwa hayo machache na kufika na wasofu asanteni sana kina mama wa Katoliki Tanzania kwa kunyamiza Naye askofu mkuu wajibu kuu la Mwanza mwashamba baskofu Lenato Sinkande alimshukuru mheshimiwa waziri Stegomena Lawrence Taxi na ujumbe aliyoambatana nao kwa namna walioshiriki maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya wawata na walivyofanikisha harambe hiyo waziri wetu mheshimiwa taksi kwa kubali kufika kuungana nasi wana Mwanza na hasa ninyi wakina mama kitu harambe sio kitu chepesi mimi mwenyewe huwa naalikwa mara chache kwenye harambe na mara nyingi wanaishia kumtuma padre kwa sababu <laughs> mimi kwa kweli sio bingwa kwa mambo haya nichukue nafasi hii kuwahimiza tu kwamba ni kweli hiki kitu tumepata tukitumie vyema na yote kweli yafanyike kwa sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu na wala sio kwamba kwa ajili ya kujionyesha kwamba wakina mama na nyinyi mnaweza mkafanya kitu. Hapana. Yote hayo ni kwa sababu ya utume, e, kuimarisha imani na kuinjilisha pia. E, hata ndugu zetu hao waliokuja kwa ajili ya kusaidia kutunga mkono kwa kweli ni kwa sababu ya kuthamini imani yao, kuthamini imani ya watu e, na kuinjilisha unaona wamefanya hivyo kwa sababu ya ukarimu na upendo kwetu kwa hiyo na sisi lazima tuonyeshe upendo huo na tuyarudishe yote kwa shukrani kwa moyo wa shukrani hivyo basi mimi nazidi kuwashukuru kuwapongeza na kuwatakia kila jema katika maisha yenu na katika utume wenu asanteni sana Mtazamaji wa Ulinzi Channel asante kuendelea kutufuatilia. Tafadhali waweza kupata taarifa zetu kupitia website yetu ambayo ni www.moderns.go.tz. Pia waweza kupata taarifa zetu kupitia mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter jina moja tu Wizara ya Ulinzi na JKT. Asante endelea kuwa nasi.